Buon sabato ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono alla stazione di Rofiera a Milano e faccio tutte le metropolitane, metropolitane di Milano in un giorno E sto andando a Pagano con la M1 e poi da Pagano vado verso Bisceglie Buona visione Metto al volo due regoline per la sfida Adesso mi avvicino all'area tornelleria e adesso andiamo al piano banchina verso Pagano Come potete vedere l'area dei tornelli a rofiera è molto ampia ed è diversa rispetto a tutte le altre linee. Tra sei minuti e mezzo arriva il treno che in realtà è già in fondo, come potete vedere dopo, e io spero minimamente che sia il revamping. Eccoci in stazione e spero di vedere minimamente il revamping. Io non ci posso credere, o sono fortunato e infatti è la prima volta che è una fortuna beccarlo al primo colpo. Questo treno insieme all'inverter sono i miei due primi. un po' si parte e via col cronometro siamo appena partiti in orario e adesso stiamo andando a Pedro diciamo che su questa parte non c'è moltissima roba da dire poi le altre parti di roba Ponte a destra Joes, open on the right reggete via i sostegni please hold on to the handrails siamo a lotto in scambio con M5 e adesso partiamo. Siamo finalmente a Pagano, adesso devo cambiare il treno e andare a Bisceglie. Comunque spero di prendere un altro treno. Lui parte e io devo andare dalla banchina alla banchina verso Bisceglie. Adesso sta arrivando e comunque spero di prendere un altro levante. Un altro levante. Non ci posso credere, sono veramente fortunato. Poi non mi è mai capitato di prendere due levanti in un giorno. Sono soltanto a Wagner e manca ancora un bel po' sei fermate e adesso ci fermiamo un po' e poi ripartiamo. Sono sul revamping e sto andando a Bisceglie, poi c'è un caldo misero, c'è un caldo della madonna e dovrò riprendere questo revamping fino a sesto. Sarà una rottura di scatola sopportare il caldo, infatti adesso chiederò al conducente di mettere l'aria condizionata perché... Eccomi a Bisceglie. Oh, caldissimo. Ed eccolo che sto ritornando ancora la vicina e spero veramente che non soffrirò più per il caldo. Sono a Bisceglie e ora ripartiamo verso il sesto. Adesso sto facendo le stesse esatto che sto facendo. Sono a Wagner e adesso torniamo a dove eravamo prima. 
sono a Cadorna, interscambio con M2, stazione ferroviaria, qui potete scambiare con le linee suburbane S3 ed S4, anche Malpensa Express e linee regionali. Sono al Duomo, infatti non ho trovato tantissima gente perché è ancora molto presto e comunque adesso sono arrivato a San Babila e in trescambio nuovissimo con M4 e devo dire che la San Babila è una tra le mie stazioni più fine. Io non ci posso credere, cioè devo stare ferma a San Babila perché c'è stato un guasto diciamo, c'è stato un guasto e purtroppo ho 10 minuti persi completamente. Siamo bloccati a San Babila. Sono a Porta Venezia in Tescando con le suburbane, comunque da due orette che sono sulla M1 e dopo passiamo da Loreto. Una volta passato da Loreto, da sesto, torno a Loreto per la M2. Sono a Loreto e tornerò, ci tornerò dopo per l'intero scambio con la M2. Sono a Rovereto, dai che manca pochissimo. Sono a Gorle, mancano 5 fermate. Sono a sesto primo maggio FS e spero che questo treno qui ritorni indietro che mi porti a Loreto. Poi da Loreto vado con la M2 fino a Cologno Nord. Leonardo che va a Rosetta. Questo Leonardo in partenza dal binario 3 mi porterà fino a Loreto. Pensavo che mi portasse a Loreto ma purtroppo va più quasi un prego. Ed ecco mi ha precotto dove c'è il deposito. Esatto. Per fortuna devo prendere questo treno qui per Colonia Nord. Ed ecco al Politecnico di Piola Università degli Studi. Una volta ed eccomi finalmente a Lambrate. Passato Lambrate FS andiamo a Udine. E poi da Udine finalmente usciamo e vediamo il bel panorama delle linee celleri, ex celleri del nord. Ed ecco mia cascina gobba, adesso proseguo per Cologno Nord. Anche la signorina dice che il treno è in partenza dal binario 1 e si va verso Cologno Nord. Eccomi a Cologno Sud, una volta attraversato Cologno Centro arriviamo finalmente a Capolino, Cologno Nord. Ed eccomi finalmente giunto a Cologno Nord, adesso torno indietro a Cascina Gobba e vado verso Gessate. Se, secondo voi cos'è questo trattino? Se lo sapete scrivetelo nei commenti. Come ritornato a Cologno Sud, la strada, il percorso di prima, e adesso scendiamo a Cascina Gobba e aspettiamo il treno per Gessate.
Da qua si vede molto bene la uh, metropolitana leggera che porta fino a San Raffaele. In fondo si vede il tunnel di collegamento tra la cascina Gobba M2 e la metropolitana del San Raffaele. Devo aspettare 9 minuti persi completamente. Devo prendere il treno per Gessate. Ed ecco questo bellissimo Leonardo in livrea verde e nero che mi porterà fino a Gessate. Eccomi a Gorgonzola, mancano letteralmente poche fermate, esattamente due fermate, Cascina Antonietta e Gessate, e poi arriviamo al capolinea per cambiare treno. Vedo che hanno posizionato i binari nuovi da fino a Gessate e comunque siamo arrivati al capolinea. Prendo lo stesso treno e spero minimamente che questo treno mi porti ad assalto una noce di fondo. Purtroppo questo treno va da Biate Grasse e non è stato fuori, infatti devo aspettare a Cascina Gobba. Sono arrivato a Villa Fiorita e mi mancano tre fermate, comunque la M2 è troppo lenta. Sono a Cascina Gobba, il treno tra tre minuti parte per Assago Forum. Comunque adesso sono tornato sottoterra, sono a Loreto, dove ero prima. E adesso mancano ancora tantissime fermate. Comunque a Loreto, se vi ricordo, come vi ricordo, c'è interscambio con la M1. Sono a centrale FS, infatti la gente è aumentata rispetto a prima, perché a centrale c'è il scambio con la M3, c'è la stazione ferroviaria, c'è il Malpensa Express, sono tutti gli interstiti, tutti freccia rossa, quindi la gente viene tutta sulla M2 a riempire i posti. Ed eccomi per la quarta volta di sabato a Catorna, interscambio con S3 ed S4, poi tante altre cose. Comunque c'è anche l'interscambio fondamentale, per me. infatti è l'unico interscambio che le due banchine tra M1 e M2 si sono allo stesso livello. Comunque eccomi a Sant'Agostino. Che mi fanno agosto dove c'è la divisione tra Massacro Forum e Piazza del Patrimonio. Ad Assago Milano Fiori Nord, a Assago Milano Fiori Forum si esce come la diramazione tra Colonia e Gessate. Ed ecco come la saga di Nano Fiori Forum adesso si riparte a Centrale FS. Faccio un video che si vede il tronchino.
comunque una vista il panorama sono Con la mia nave. Ora devo andare dall'altra parte della banchina, dalla parte Piazza Goforo, Piazza Petegrasso, adesso devo prendere il treno per Piazza Petegrasso e spero di non aspettare. Ed ecco un treno per Cascina Coppa. Ed ecco un treno per Assago Forum, io devo prendere per Piazza Petegrasso, ma devo aspettare 7 minuti e mezzo. scesi alla piazza grasso adesso prendiamo nuovamente questo treno per centrale fs nell'attesa che prendo il treno faccio delle riprese ad altri treni che arrivano nella stazione ripartiamo da piazza Petegrasso centrale FS ed ecco il mio centrale FS con un bellissimo inverter pieno di gente che sta andando a Comasina io devo aspettare il treno per San Donato che riparte verso Comasina e io aspetto il mio bellissimo treno verso San Donato ed ecco un inverter 8101 per Comasina che è la prima volta che lo vedo che è bellissimo a me sono sempre piaciuti gli inverter insieme alle mappe che sono i miei treni comunque devo ancora aspettare il mio treno per San Donato Sono ufficialmente a Sondrio, adesso vado verso Comasina. Sono ad Affori Ferrovie Nord ed eccomi giunto al capolinea a Comasina. Adesso basta semplicemente andare dall'altra parte del treno e, e andare a Zara. Poi da Zara vado con l'M5 fino a Vignami Parco Nord. Da Vignami Parco Nord prendo lo stesso treno fino a, fino a San Siro Stadio. Da San Siro Stadio a Lotto. Da Lotto prendo l'M1 fino a San Babila e da San Babila vado con la M4 fino a Nenata Aeroporto. Treno per Vignano Parco Nord al binario 1. Train su Vignano Parco Nord e platform 1. 
ora sono sul binario 1 per andare a Bignami Parco Nord e da Bignami Parco Nord torno con lo stesso treno fino a San Siro Stadio Ecco come ufficialmente ad Affore e Ferrovie Nord Adesso si va a Comasino Oddio Qui avviene un interscambio con la linea M1. Questi bellissimi sponsor della Coca Cola mi fanno pensare a letteralmente a qualcosa. 2 minuti e 30. Ho perso il treno per Bignami Parco Nord, comunque adesso sono abbastanza in orario. Adesso devo aspettare solo il prossimo treno che è praticamente dall'altra parte della banchina. da San Babila prendo la M4 fino all'innata aeroporto ed ecco il tunnel di collegamento tra M1 ed M4 hanno già messo i tabelloni degli orari e adesso si scende sto per lasciare alle spalle lo spazio della M1 e adesso sto entrando in territorio blu della M4 ed eccoci in M4 a San Babila La stazione di Dateo è stata aperta il sabato 28 novembre del 2022 da Dateo a Linate Aeroporto. Siamo a 
da te, apertura forte a sinistra. This is da te, toes open on the left. Siamo a Susa, apertura forte a sinistra. This is Susa, toes open on the left. This is Ardonne, toes open on the left. Siamo a Stazione Forlani, apertura forte a sinistra. This is Stazione Forlani, toes open on the left. Siamo a Repetti, apertura forte a sinistra. This is Repetti, toes open on the left. Manca solamente una fermata ed eccoci giunti al termine della sfida. Eccoci all'inato aeroporto. Ragazzi, la follia più grande della storia che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. 7 ore e 22 di viaggio. Lo, dovrò, lo farò al prossimo anno quando tutta la M4 sarà al completo. Fino a San Cristoforo. Ora metterò delle clip delle metropolitane e noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare e noi ci vediamo al prossimo video.